ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ഏതൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് സോ ഈ ചാനൽ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും നമ്മുടെ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോസ് ഒരു ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് നമുക്ക് വരാവുന്ന പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ അഥവാ മ്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മൈനസ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മ്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ ജനറലി ജനറലി മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഇർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ജനറലി ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലി ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഇർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മ്യൂവിന് വരുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഒന്ന് ഫോം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷനായ മെത്തകളിലും സോഫ സെറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് മ്യൂ നെഗറ്റീവ് വരാനായിട്ട് സാധ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ എത്ര വരെ രണ്ട് കേസിൽ നോക്കി മാക്സിമം എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം ദ പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് ഡാഷ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് ഗ്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആണ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ റൂട്ട് എഫ് സി കെ ആണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇത്ര വരെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്ര കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിമിൻസ്റ്റേറ്റീവ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് വരുന്നില്ല സോ നമ്മളിത് അത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് എത്ര ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എടുക്കും സ്റ്റീൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എഫ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെയും ഒരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വൺ
ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ നൂൽ പരുവത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് മൈനസ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് സോറി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് മൈനസ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയലിന് വലിഞ്ഞ് 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 തിൻ വയർ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ തിൻ വയർ ആവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് മാലിബിലിറ്റി സ്റ്റിഫ്നെസ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടിൽനെസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇൻ ടെൻഷനും വീക്ക് ഇൻ കംപ്ര സോറി വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷനും സ്ട്രോങ് ഇൻ കംപ്രഷനുമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടെൻഷനിൽ വളരെയധികം വീക്കും കംപ്രഷനിൽ വളരെയധികം സ്ട്രോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി മാലിബിലിറ്റി മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് തിൻ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ടക്ടിലിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡീഫോമേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഡീഫോമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡക്ടിലിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The effective length of a circular pole of length L of constant diameter erected on ground. One pole is called constant diameter. That is constant diameter. That is called ground. How is it? If you look at the ground, you can fix it. The ground is fixed. The ground is fixed. The ground is free. Then the effective length is called. So, what is our condition? Fixed. Free. Okay. We have a shortcut. എഫ് വരുന്ന എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക റൂട്ട് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കുക ഡി ഉണ്ടോ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അതായത് ടൂവിനെ എവിടെ കൊടുക്കുക ഡിനോമീറ്ററിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് അതിനകത്ത് ഡി ഇല്ല സോ എൽ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ ഓപ്ഷൻ സി ടു എൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓൺ വിറ്റമിൻ ഇസ് ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിറ്റമിനിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വിറ്റമിനിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഡക്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സോഫണിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു നീഡിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമുള്ള ഒരു നീഡിൽ നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ സ്പെസ്മിനിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ആണ് തരാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കോ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ല സോറി വിറ്റമിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ആണ് തരാം അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ്റെ ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ആണെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ പെനട്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിക്കും ഫോർട്ടിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഇനി ഗ്രേഡ് നമ്മൾ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെനട്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇനി ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിഞ്ഞ് നീളാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോഫണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബിറ്റുമൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോഫണിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ അതിന് നമുക്കിനി സോഫണിംഗ് പോയിൻ്റിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് റിങ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത്
ഇനി റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് ലോഡ് താഴേക്ക് കൊടുക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബൈൻഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് താർ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുമൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റുമൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൈമും സിമെൻറ്റും ഒന്നും അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടെക്നിക് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ട്രിക്കൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇറ്റ്സ് അതർ നെയിം ഫോർ എന്താണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റോഡ് മെഷേർഡ് വിത്ത് എ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നമ്മളൊരു മുപ്പത് മീറ്റർ ചെയിൻ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ചെയിൻ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എത്ര സോ നമുക്ക് ഫോമിലെ അറിയാം അല്ലേ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് എത്ര ആണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇൻ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് എത്ര ആണ് നമുക്ക് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ലോങ് ആണ് സോ തേർട്ടി പ്ലസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സോ എത്ര വരും തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് എത്ര ആണ് തേർട്ടി ഓക്കെ സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വരും ആൻസർ ത്രീ നോട്ട് വൺ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ നോട്ട് വൺ എസ് യോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുവിധം സബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മിക്ക സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ ഗ്ലാൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് 